Hi, hello and welcome you all to Mother Teresa Learning Center. Neat series video path to the next video on the immunity topic. So, immunity for the first of all, you immunity and an anterior and a grand like no either pisakti. Okay, you will come the other infection or the bina the edit the ungodam poor adret radia irka ilia abin the peta immunity abin salvanga. This is the end of immunity. Natural immunity and acquired immunity. Natural is the name of innate. So, that is the name of the body. Okay, so, that's it. And acquired is the name of the body. Okay, the name of the body. Okay, so, the name of the English it is called as an acquired immunity. Okay, so in both the types, innate as well as acquired immunity, active and passive. That is the subdivision. This is again divided into active, passive, and this is again divided into active, passive. Okay. So, the model is innate immunity. It is also called as non-specific immunity. Okay. So, everybody will have at the time of birth. Okay. So, that is why we four types of barriers. Okay. So, the first one is physical and next is physiological, cellular, cytokine. Okay. So, physical barrier. What is physical barrier? The skin itself is a physical barrier. So, if the skin is not in the Infection is easy to attack. So, skin itself is a physical barrier. Mucous membrane. We have a like inside the nose, inside the ears. Okay. Urinogenital tract. Okay. And also gastrointestinal tract. Respiratory tract. This is all the mucus. So, that mucous membrane is a physical barrier. Talking about the physiological barrier, it's about body temperature, pH. Okay. And uh, chemical mediators. If, for example, you chill in atmosphere, you can see that 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 uh, saliva, vagatum, kanneer, this is the physiological barrier. Level. Cellular barrier is called WBC cells. Well, that's why polymorphonuclear leukocytes are monocytes, natural killer cells. This is WBC cells. This is WBC cells. It's a barrier. Okay? This is the same thing. This is the same Cytokine barrier is interferons. That's why you virus infection. And the virus infection is one cell attack and the other cell is going to go to the cell and the other cell is going the role of interferons. That is, example is cytokine barrier. Okay, this is innate immunity. Acquired immunity is when you are going to be a parent. Okay, you are going to be a parent. For example, you can go to a place where you go to a place where you go to a place antibody ready for you. Okay, that's called antibody. You can attack your antigen. So, antigen is called the antibody. You can go to a place where the infection you use the memory power attack. This type of immunity is acquired immunity. This is antigenic specificity. Antigenic specificity is one of the antigens that you have to use in your body. That is why you have an antibody form. But this is not the case. Okay? In the year, you have to use the antigens that you have to use in your body. But if you have to use the antigens that you have to use in your body. Do you know? So, it is diverse in nature. If you have a cell in your body, you know that there is a diversification between self and non-self. If you have a typhoid, a salmonella typhoid, a bacteria, then you have to develop an antibody. If you kill salmonella typhoid, you have to kill your body in your body. So, if you have a cell in your body, you know the salmonella typhoid is in your body. And that is the immunological memory. One part, one virus or bacteria is stored in your body. That is the memory that is stored in your body. If that virus, that bacteria, that microorganism is attacked in your body, that is why the memory is retraced and killed. Okay? So, that is that. Let me tell you about this. One is cell-mediated and one is antibody-mediated. Okay? So, cell-mediated is T-cells. In thymus, mature cells are T-cells. Bone marrow and mature agar cells are B cells. We are learning about lymphoidal organs. I am going to explain this to you today. And macrophages and natural killer cells. These are cell mediated. Cell mediated means that if you have an infection in the morning, you have food in the 
நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு உங்கள் உடம்புல டி செல்ஸ் ஷூட்டப் ஆகிட்டு மேக்ரோஃபேஸ் ஷூட்டப் ஆகிட்டு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசமாக கொண்டுடுவாங்க ஆன்டிபாடி ஃபார்மே ஆகாது ஓகே அது செல் மீடியேட்டட் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட்னா இது யார் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பி செல்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ப்ரெசென்டிங் செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் இவங்களுடைய துணையால் பி பி செல்ஸ் வந்து செய்யுது ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆன்டிபாடியை ரெடி பண்ணி வைக்கும் அந்த ஆன்டிபாடி தான் போய் அதை கில் பண்ணும் செல்லு டைரக்டாக கில் பண்ணாது ஸோ அதனால தான் இது செல் மீடியேட்டட் இது ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இன்னொரு விஷயம் இட் இஸ் பிரசன்ட் ஓன்லி இன் வேர்டிபிரேட்ஸ் முதுகெலும்பு யாருக்கு இருக்கோ அந்த உயிரினங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி இருக்கு ஸோ அக்வாய்டு இம்யூனிட்டியில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இருக்கு ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஓகே ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டி அதை பற்றின டிஃப்ரென்ஸ் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆக்டிவ்லி பை தி ஹோஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் இப்போ என்னோட பாடியில் ஒரு பாக்டீரியா அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு எதிராக என்னோட பாடியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஹோஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் என்னோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமே வந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஓகே பேசிவ் இம்யூனிட்டி மீன்ஸ் இட் இஸ் ரிசீவ்ட் பேசிவ்லி ஓகே ரிசீவ்ட் பேசிவ்லினா ஒரு சிக்னல் வரும் அந்த சிக்னல் மூலயமா ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவேட் ஆகிடும் அந்த ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவேட் ஆனதுனால பேசிவாக ஒரு இம்யூனிட்டி ஆக்டிவேட் ஆகும் அந்த மாதிரி வர்றது தெர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹோஸ்ட் இது ஹோஸ்ட் வந்து டைரக்ட் இன்வால்மெண்ட் ஓகே அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த நோய் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா பேத்தோஜன் ஓகே ஒரு பாக்டீரியா வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணுது காலரா விப்ரியோ காலரே என்ன அட்டாக் பண்ணுதுன்னா அந்த விப்ரியோ காலரேவால தான் அந்த ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்திருக்கும் ஆன்டிஜனால தான் பட் இங்க ஆன்டிபாடினால வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நீங்க ஒரு வேக்சினேஷன் போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து வர அந்த ஆன்டிபாடி போயிட்டு வெளியில இருந்து வர ஆன்டிபாடி தான் அந்த நோயை கில் பண்ணும் ஓகே ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் பட் இங்க வந்து ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது இப்போ வந்து ஜொரான் போய் ஊசி போடுறீங்கன்னா அன்னைக்கு சரியாயிடும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் அன்னைக்கு போய் போடுறது தான் இந்த பேசிவ் ஓகே அண்ட் மெமரி பவர் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இம்யூனிட்டிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீவர் வருது நாலு நாள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகல ஆனாலும் உங்கள் உடம்பு அதுக்கு எதிர்க்க போராடி உங்களுடைய ஃபீவரை சரி பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஆன்டிபாடி ஒரு ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கு ஓகே நேச்சுரலாக ஒரு ஆன்டிபாடி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த மெமரி பவர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஃபியூர் வந்ததுன்னா அதை ஈஸியாக வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டக்குன்னு சரி பண்ணிடுவோம் பட் இங்கே வந்து அந்த மாதிரியான மெமரி இருக்காது பட் நோய் உடனே கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இதில் பூஸ்டர் எஃபெக்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஃபாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஸ்டேஜஸில் ஒன்று போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு பதினாலு வயசுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பூஸ்டர் டோஸ் கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது சப்சிக்வெண்ட் டோஸ்லாம் கிடையாது அப்போ போய் போட்டால் தான் இப்போ இன்றைக்கி போய் ஒரு ஃபீவருக்காக நீங்கள் போடுறீங்கன்னா நாளைக்கு ஃபீவர் போனதுக்கப்புறம் சும்மானா ஒரு பூஸ்டர் டோஸ்லாம் போட முடியாது ஓகே அண்ட் இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இது ஓகே இன்னைக்கு வேக்சினேஷன் போட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கே உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் கிடைச்சிடாது ஓகே இந்த இடத்துல இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான்வரி மந்த் யூ கிவ் வேக்சினேஷன் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் இட் வில் டேக் சம் டைம் டு டெவலப் இம்யூனிட்டி பட் ஹியர் இமீடியட்லி இம்யூனிட்டி வில் பி டெவலப் பட் தட் வில் நாட் பி லாங் லாஸ்டிங் ரொம்ப நாளைக்கு இது இருக்காது பட் இமீடியட்டாக டெவலப் ஆகிடும் இதுதான் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஓகே இன்னும் நிறைய டாபிக் இருக்கு இம்யூனிட்டி இஸ் அ வாஸ்ட் சாப்டர் நிறைய பேருக்கு புரியாத ஒரு சாப்டர் ஐ ஹோப் இது நிறைய தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் பேரும் பார்க்குறாங்க அதனால இந்த வீடியோவில் நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நிறையவா மிக்ஸ் பண்ணி சொன்னேன் ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு புரியல டெக்னிக்கலி அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு கேளுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லேர்னிங் டுடே ஃபார் அ ப